Bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Wow. Eu sou Laura, emissária do Mulheres Wow. Estou aqui como host hoje para anfitriar e conduzir uma boa conversa. Hoje, diretamente também do encontro do Feminino Moderno, vamos conduzir uma boa conversa com Carol Quítero. Seja bem-vinda, Carol. Oi, Laura. Obrigada. É um prazer para mim estar aqui com você para falar de um tema que é tão importante, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Gente, a gente vai falar aqui sobre o direito sistêmico, que é hoje atua, atua diretamente com isso. É, na verdade, assim, é, eu sou advogada na cidade de Aracatuba, é, atuo na parte de contratos e direito imobiliário. E o direito sistêmico, ele entra na para é, basear o meu trabalho, na verdade, é uma ferramenta a mais disponível para que eu realize o, é, o direito. E agora nos bastidores a gente estava conversando bastante sobre como era a sua vida antes do direito sistêmico, porque muita gente não conhece, então eu queria que você contasse o que, que ele mudou na sua vida. Sim, é, eu me formei né, jovem, é, início de carreira, comecei a trabalhar no escritório que lidavam com ações bancárias, uma advocacia em massa. Com o passar do tempo, é, essa prática da advocacia começou a me trazer vários problemas de saúde e um desânimo também com relação à profissão, até que surgiu um momento em que eu tive a oportunidade de abrir o meu próprio escritório. Eu tenho uma parceria com uma colega de trabalho, a doutora Gabriela Zarpelon, e aí esse, essa fase me trouxe um, um ânimo maior, né, um fôlego, mas ainda faltava algo. E com o passar do tempo, aquele desânimo, aquela coisa pesada, voltou. E, e no momento em que o nosso escritório foi passar por uma consultoria, a, essa profissional, ela é, deu a dica, olha, tem uma pessoa que ela aborda um assunto que eu acho que é muito relevante, é uma mulher, ela também é, é advogada, Sim. hoje se encontra se em E nesse momento de você já estava... De novo naquele pique Isso, de na, na, mil coisas na vida. Mil coisas, super para baixo, desanimada. Às vezes até já cheguei a pensar em mudar de área. E aí com a Ana Carolina Lisboa, que é a anfitriã do, do, do nosso evento, evento é, eu tive contato com é, o conhecimento sistêmico. E a partir daí, com que existia um ramo, né, o direito sistêmico, que era algo que eu poderia aplicar no meu trabalho. E daí tu vê a necessidade, então, de aplicar isso no teu trabalho para ter uma vida mais tranquila. Isso. Aí, quando eu comecei a aprofundar né, os meus estudos, surgiu a oportunidade, porque na cidade de Aracatuba foi implantado esse ano a Comissão de Direito Sistêmico, porque o direito sistêmico é um, algo novo dentro do direito. Sim. E é, a partir do momento que eu aprofundei o meu conhecimento, eu comecei a utilizar na minha vida profissional... E, e eu acho engraçado quando tu fala assim, às vezes a gente faz muitas coisas durante o dia, a gente é mãe, mulher, a gente assume muita coisa também do, do trabalho da gente, a gente não se desliga daquilo, né? Sim. Então a gente absorve tudo isso, fica pra, pra gente. Então você chegou a trabalhar em grandes escritórios, com uma carga enorme, e daí desenvolveu uma síndrome, que é a síndrome da Mulher Maravilha. Isso. eu reconheci, na verdade, que é, eu tinha essa síndrome da Mulher Maravilha quando é, eu passei a trabalhar no meu escritório, receber os meus clientes, e vi que eu me cobrava demais, que eu me exigia, é, e, e quando aquele cliente, cliente trazia o problema dele, eu tinha aquela ânsia de resolver, de, de, de ser a, melhor, assim, a pessoa mais perfeita e trazer o melhor resultado para ele. Então, é, a mulher, ela já traz isso, né? Eu acho que a mulher já tem mais essa, tem essa... questão de perfeição. Sim. E aí, dentro do trabalho, isso se potencializa e, e vira um monstro, na verdade. Vira um, um monstro, monstro e a gente não sabe dominar. Então, não. o direito sistêmico, ele te trouxe essa clareza essa de como você lidar melhor no teu trabalho, com os seus clientes e também de melhorar a sua qualidade de vida. Ele, ele conseguiu Sim. unir as duas coisas. Isso. Foi um divisor de águas, na verdade, né? Porque eu vinha de um, de um período estressante, cansada e buscando algo que me desse um fôlego, né? Sim. Que eu não, não queria abandonar o direito. É, e eu vejo que tu gosta muito da tua profissão, né? Sim. É, e, e eu queria saber em que momento que dentro né, do direito, surgiu essa possibilidade de eles colocarem o direito sistêmico dentro dessa... É, na, na verdade, assim, hoje o mundo mudou, a necessidade das pessoas mudaram e ah, como o conhecimento sistêmico ele se tornou mais difundido né, no Brasil é, e é algo que pode ser aplicado em todas as profissões, ele, ele 
passou a ser aplicado dentro do direito também. Sim. Então, as ordens do amor, da ajuda que Bert Helling traz dentro do conhecimento sistêmico, ela pode ser aplicada em qualquer setor e dentro da advocacia Sim. torna a profissão mais leve. Carol, você faz parte né, do comitê de direito sistêmico da sua cidade, Sim. isso? E eu queria saber, assim, o que, que vocês abordam lá? Como que vocês chegam nessas pessoas? É, na verdade, hoje, dentro da comissão, a gente trabalha mesmo de, é, é uma troca que existe entre as profissionais, né, onde é colocado quais são as dificuldades e aonde é, cada uma pode estar tá utilizando é, o direito sistêmico, as leis sistêmicas, para ter um, um, uma melhor qualidade de vida uhum. e também é, um retorno melhor pro, para o cliente. Ah, sim. E eu eu queria saber de ti, assim, o quanto foi importante para tua carreira saber conhecer a Ana Lisboa e poder aplicar isso? Olha, eu posso dizer que para mim foi um divisor de águas, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal também. É, é, a partir do momento que eu tenho o, é, contato com o, o direito sistêmico, eu mudo o meu olhar para o meu cliente que antes eu enxergava ele apenas como um indivíduo e hoje não, ele vem, quando ele chega ali no meu escritório, é todo um sistema Nossa, que Nossa, isso que você falou para mim nos bastidores, eu achei muito interessante, que hoje você não vê o teu cliente como um cliente, você vê o teu cliente como uma pessoa que tem crenças, que tem... E às vezes não é nem o cliente ganhar ou perder, tu acho que tu colocou algo assim, né? nem sobre ganhar ou perder. Sim, é... não é sobre ganhar ou perder aquela causa, porque muitas vezes o que o cliente vem buscar... Não é nem o ganho da ação em si, né? E, e a partir do momento que o profissional tem é, essa visão, é, o servir dele se torna muito mais eficaz. Sim. E o, o cliente também consegue te identificar dessa forma, né? É, com certeza, porque tudo é energia, né? O cliente sente. Hoje, é, por exemplo, a minha sala, ela já é feita de uma forma, com a decoração, para... A trazer uma, um acolhimento para o cliente. Então, a partir do momento que ele entra ali, ele se sente acolhido, ele se sente compreendido. E, com certeza, o, isso cresceu assim e trouxe é, muita eficácia para os resultados do meu trabalho. né? Sim. E, eu, e outra coisa que tu me afeta, a gente conversou bastante antes sobre isso. E o que eu queria entender de ti, em que momento que você percebeu assim que você precisava de um tempo para você e cuidar da sua, de você para poder cuidar do próximo? É, na verdade, é, a, com a rotina de trabalho, com o dia a dia, a advocacia ela é, já é uma profissão pesada, porque ela lida com conflitos. Né? É, foi nascendo dentro de mim essa ânsia por algo, eu, eu percebia que faltava algo e não queria mudar de profissão. E aí, quando eu tenho contato com o direito sistêmico, que eu vejo que existe essa gama de possibilidades que eu consigo olhar para mim e assim é, olhar melhor também para o outro, é, que antes do ser vem o, antes do fazer vem o ser, nossa, muda completamente a minha realidade. Ah, e é muito bom saber isso, porque hoje em dia a gente busca muito uma pessoa que... O advogado, na verdade, ele não é só o, a tua pessoa que te representa, mas ele é um conselheiro. Sim. Hoje em dia ele é o teu braço direito para você tomar alguma atitude, para te movimentar alguma ação na tua vida, né? E, e, Laura, você entrou num ponto muito importante, que é assim, também tem aquela questão do limite do, do posicionamento profissional tem que saber qual que é o papel dele para que ele não acabe se emaranhando no problema, na problemática do cliente, né? E então assim, estar posicionado, saber qual é o papel, a, a advogada saber qual é o seu papel, que na verdade ela é mais, ela é um instrumento e aquela é tem que respeitar o sistema do cliente Sim. é fundamental. E eu acredito também nisso, até porque quando tu falou ali que entrou na síndrome, na síndrome da Mulher Maravilha, acho que tu falou justamente disso. Dessa parte que às vezes ele quer tanto uh, sanar todas as, as demandas que tem do cliente e o cliente não está preparado para isso ou não vê necessidade nisso, né? Sim, as, muitas vezes inconsciente até, porque às vezes o cliente, na verdade, ele também não sabe muito o que ele busca, né? Ele tem um problema é. e ele quer a solução. Quer a solução. Então ele aborda essa parte, acho que quando a gente conversou essa parte super, assim, trouxe para mim, porque em qualquer outra atividade que você faça aí do outro lado, você assume muita a responsabilidade, às vezes deixa o outro sem ter a sua responsabilidade, Sim. Né? E, é, e isso é muito importante, é cada um ficar com os seus 50% na relação, né? Sim. Uhum. E dentro e o direito sistêmico, quando que ele surgiu assim, aqui no Brasil ou 
É, já faz a, a, a alguns anos que ele vem sendo difundido, né? é, mas é algo recente, tanto que é, a maior parte do, dos advogados hoje ainda não tem conhecimento disso é, e o direito é algo é, muito conservador, então é, é, um, assim, é, é um processo que vem sendo implantado devagar, aos poucos é, e que ainda encontra resistência dentro da, é, da classe. É que é uma sementinha sendo plantada, Sim. né? Acredito que como o sistema todo, uh, hoje o sistema todo foi plantado há muito tempo, também dentro do direito agora ele está se tornando conhecido, né? Sim. Porque é que nem você falou, as pessoas têm barreiras, né? Então é um meio que está entrando e é muito justo essa aponta, esse apontamento de vocês de estar olhando o cliente através dele, né? E o direito é algo muito racional. Aí você vem, assim, o direito sistêmico que ele traz, o sentir, ele traz algo além do que é visível. Sim. Então isso choca de início, né? Então é um processo que é lento, mas eu tenho certeza que não tem, não tem mais como voltar. É uma crescente Sim. pelos e benefícios que, que traz. Ele traz. Isso. E, a, e qual a importância dele dentro de um negócio, assim, dentro, ou para as pessoas? A importância que, pelo menos no meu caso, eu vejo que nem dentro da minha profissão, ela trouxe mais leveza, me trouxe um autoconhecimento e também é, isso impactou na forma como eu entrego o meu trabalho para o meu cliente. Sim, hoje você consegue ter alguma coisa mais resolutiva clara, assim. Sim. Eu te entrego e você me dá. Isso. Tipo. É, hoje a relação, a relação cliente-advogada, ela é muito mais leve e é muito mais equilibrada. Ai, que bom. Porque, na verdade, acho que isso é um peso que você também tira de si, né? Sim. A gente fala muito sobre isso e volto a dizer, assim, é, se colocar no seu papel e esperar que o outro tenha o dele. Isso mesmo. Né? Então, eu queria que você deixasse um recado aqui pra gente, para as mulheres né, dos 21 países que acompanham a gente, sobre como o direito sistêmico pode mudar a vida delas também. É, a mensagem que eu tenho, né, que é algo assim que eu extraio da minha experiência, a partir do momento que eu me, é, me encontrei, né, eu, eu, que o, eu, o conhecimento sistêmico ressoou dentro de mim, mudou completamente a minha vida, mas isso é um exercício diário. Né? Não é algo estático, tipo, ah, cheguei ali e acabou. Não, a cada dia, quando eu me levanto, eu tenho que é, reafirmar comigo quais são os meus objetivos, quais são é, o que eu almejo alcançar dentro é, dessa conciliação né, da, do direito sistêmico com a prática é, da minha profissão. Da tua profissão. E é muito bonito a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente vê algum... Às vezes eu, eu li isso esses dias e falou assim... Ninguém tem uma crise de excesso de trabalho pelo fato de estar fazendo algo que não goste. Muitas vezes, e muitas vezes, as pessoas estão fazendo algo que elas gostam de fazer. Só que elas fazem aquilo tão bem, tão bem, que acaba que ela, ela, se, ela se doa o máximo que ela, que ela poderia se dar. E isso afeta. Né? Sim, é, na verdade, não é o trabalho em si, mas a forma como é a forma você como. desenvolve. E a gente vai encerrando aqui. Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes, pedir para vocês seguirem a Carol Quítero e também nos seguirem o Mulheres UOL. E compartilha, comenta, deixa aí o que você pensou sobre o direito sistêmico, o que você achava que era o direito sistêmico. E a gente diz até a próxima. Até a próxima.